มาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทำภาพเคลื่อนไหวแบบง่ายก่อนขั้นแรกให้คลิกซ้ายที่แทรกรูปร่างแล้วก็การเขียนครับให้วาดทีละเส้นแบบนี้ไปเรื่อยๆวันก่อนมีเพื่อนๆถามเกี่ยวกับการทำจักรยานเคลื่อนไหวใช่ไหมครับอันนั้นเป็นกิฟแอนิเมชันแต่ผมยังไม่ว่างสอนเดี๋ยวสอนแบบนี้ไปก่อนนะครับถ้ารู้เบื้องต้นแล้วก็จะพัฒนาต่อยอดได้ครับเดี๋ยวผมจะวาดเป็นรูปถุงไม่เอาสวยนะครับเอาเร็วสวยเกินใช้เวลามากเพราะว่าเสร็จแล้วนี่อันนี้แล้วแล้วแต่ความชอบครับผมรู้สึกว่าเส้นมันจะเล็กอยู่ผมอยากได้เส้นใหญ่กว่านี้ขอขยายขยายขยายขนาดเส้นหน่อยนะครับทำแถบดำทั้งหมดหรือว่าคอนโทรล A แล้วก็ปรับน้ำหนักเหมือนเดิมผมชอบเส้นใหญ่หลังจากนั้นแถบดำทั้งหมดแล้วก็คลิกซ้ายที่ภาพเคลื่อนไหวคลิกซ้ายที่คลี่แล้วก็ไปที่ตัวเลือกครับคลิกจากด้านซ้ายแล้วก็ไปที่เริ่มคลิกซ้ายที่หลังก่อนหน้านี้ส่วนระยะเวลาจะปรับเปลี่ยนหรือไม่ก็แล้วแต่ความชอบครับมาลองเล่นดูนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองทำเป็นข้อความดูครับจะลองเขียนคำว่าขอบคุณครับนะครับตอนแรกจะให้เป็นวิดีโอเดียวกันกับการนำรูปภาพออกมาใช้หรือว่านำรูปภาพไปใช้ที่ว่าเกี่ยวกับการตัดต่อภาพนะครับแต่บังเอิญว่ามันใช้เวลานานมากก็ประมาณเกือบ20นาทีซึ่งถ้าใช้เวลาแบบนั้นเครื่องผมมันจะอัปโหลดไม่ได้หรือว่าถ้าอัปโหลดได้ก็ใช้เวลา 2-3 วันก็ไม่รู้เสร็จไหมครับเพราะอินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้าม <Gun> ันก็ไม่ช้าหรอกครับเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแต่ความเร็วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับจากที่เคยเร็วนี่ก็เป็นไม่เร็วอันนี้ที่เขาบอกมารู้สึกว่าจะเป็นเน็ตสิบแม็กครับตอนตอนนั้นตอนนี้รู้สึกว่าจะมีมากกว่าสิบแม็กแล้วแต่ผมไม่ได้ไปเปลี่ยนครับเปลี่ยนโปรโมชั่นก็สิ้นเปลืองค่าใช้ใจ่ายไม่จำเป็นต้องใช้เน็ตเร็วขนาดนั้นครับรอให้มันราคาถูกลงก่อนอย่างเช่นต่อไปถ้ามี20แม็กแล้วราคาสัก400แบบนี้ก็คงน่าสนหน่อยอันนี้ก็ไปลองออกแบบกันดูนะครับ
มื่อก่อนผมไม่ค่อยชอบสอนแบบวิดีโออะไรแบบนี้แต่นี้ทำไว้เผื่อคนที่เรียนไม่ทันหรือว่าต้องการจะรู้แต่ไม่รู้จะว่าจะไปเรียนที่ไหนอะไรแบบนี้ครับทำไมถึงไม่ชอบสอนแบบวิดีโอครับอันแรกเลยคือที่สำคัญที่สุดผมว่าถ้าสอนแบบวิดีโอเนี่ยแล้วเป็นพวกโปรแกรมแบบนี้ต่อไปมันอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้พวกนี้ก็จะกลายเป็นข้อมูลล้าสมัยซึ่งไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันยังจะมีโปรแกรมพวกนี้ให้ใช้อีกหรือเปล่านะครับแต่ข้อดีของมันก็คือเพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนกี่ครั้งก็ได้ครับจนกว่าจะเข้าใจถ้าเรียนในห้องเรียนแบบนี้บางทีย้อนหลังไม่ทันใช่ไหมครับแล้วก็คุณครูก็อาจจะไม่มีเวลาย้อนหลังให้เพราะบทเรียนมันเยอะแล้วมันก็จะมีการเพิ่มเนื้อหามากขึ้นเรื่อยๆตามแต่ยุคสมัยครับหรือไม่ก็อาจจะมีเนื้อหาบางอย่างถูกตัดออกไปบางอย่างรู้ไว้ก็เป็นผลดีครับแต่บางอย่างรู้ไปก็อาจจะเกิดโทษครับเอากดผิดก็คอนโทรลแซย้อนกลับนะครับขอจัดไว้ตรงกลางหน่อยที่ผมบอกว่าอาจจะเกิดโทษก็อย่างเช่นอรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งแบบพวกทำผิดกฎหมายอะไรแบบนี้เขาก็จะหาวิธีมาปิดปากเราอะไรแบบนี้แต่ถ้าจะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นนะครับเราก็อย่าไปกลัวในสิ่งที่ไม่ควรจะกลัวครับอย่ายอมแพ้ให้อำนาจฝ่ายต่ำครับโอเคครับขอบคุณครับลองทำกันดูนะครับ